हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज के दिन की शुरुआत करेंगे 7 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डेली के डेली डाउनलोड कर लिया करिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर वीडियो लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड भी है चाहे आप एस की बात कर लो डिफेंस की बात कर लो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम राज्य का भी वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं तो दरअसल सही आंसर है छह आधिकारिक भाषाएं हैं मुझे खुशी है आप में से बहुत सारे चीतों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इवन आप लोगों ने लैंग्वेज तक लिख दी है कॉमेंट सेक्शन में जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग ध्यान दें यूनाइटेड नेशन की जो छह आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें से पहली तो हो गई इंग्लिश दूसरी है रशियन तीसरी है इसमें चाइनीस इसके बाद चौथी है फ्रेंच फ्रेंच के अलावा है इसमें अरेबिक और अरेबिक के अलावा है स्पेनिश स्पेनिश तो टोटल ये छह वो भाषाएं हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करी जाती है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूएन के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे एंटोनियो गुतरेस क्या नाम है एंटोनियो गुतरेस अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा तो यह महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है थाने थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पड़ती है इसका नाम है भिवांडी तालुका क्या नाम है भिवांडी तालुका इस जगह पर कार्बन नेचुरल विलेज बनाया जाएगा जिसका मतलब यह है कि इस गाँव के अंदर जितने भी व्हीकल चलेंगे वो सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे इसके अलावा हर एक घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल्ड होगा और कोई भी ऐसी वस्तु यूज नहीं करी जाएगी जिससे कार्बन क्रिएट हो और अगर इन गांवों के बारे में बात करी जाए तो महाराष्ट्र सरकार 121 आदिवासी गांवों का एक मॉडल स्वरूप तैयार कर रही है जो कि कार्बन न्यूट्रल होगा अपने आप में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहां पे गवर्नर हैं रमेश बायस महाराष्ट्र के कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं जो कि काफी फेमस है जैसे कि यहाँ पर एक फोक डांस चलता है जिसको बोलते हैं लवानी इसके अलावा दही हांडी यहाँ पर चलता है तमाशा भी यहाँ का ही डांस है तमाशा के अलावा यहाँ पर चलता है आ, आपका कोली नाच चलता है और गाफा भी यहीं का है नाटक भी यहीं का है दशावतार यहीं का है लेंजिम यहीं का है ये सारे फोक डांस हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है बेंगलोर सर्किल के अंदर और इस प्रोजेक्ट कुबेर की मदद से जो ये बैंक है इसके कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्विसेस प्रोवाइड करी जाएंगी तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस ने कर्नाटक के अंदर बेंगलोर सर्कल में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है अब ये केवल प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलोर के अंदर बात नहीं हो रही है कि आप सोचो कि केवल एक ही जगह पर लॉन्च किया गया है ये बेंगलोर सर्कल की बात हो रही है मतलब सर्कल के अंदर बहुत सारी जगह आती है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर सर्किल होता है तो बेंगलोर में इस पूरे सर्किल में कौन कौन सी जगह है एक जगह जिसका नाम है मैसूर बैंक सर्किल इसके अलावा एस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में के रोड में और बेंगलोर की सैम्पिक रोड में तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया जाएगा प्रोजेक्ट कुबेर के अंतर्गत चाहे कॉर्पोरेट कस्टमर हो चाहे नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर हो उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा एसबीआई की तरफ से मतलब कहने का आप ये समझ लो एसबीआई इस तरीके के अपने जोन बना रहे हैं बेंगलुरु सर्किल के अंदर कि अगर कस्टमर की कोई भी स्थिति है मान लीजिए कि लोन उसे अप्लाई कर चुका है लेकिन नहीं मिल रहा है तो उसका समाधान यहाँ पर होगा इसके अलावा मान लीजिए एफ से जुड़ी हुई कोई समस्या है या फिर अकाउंट से जुड़ी हुई कोई समस्या है क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई कोई समस्या है कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो वो समस्या आप डायरेक्टली लेकर यहाँ पर जा पाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश खारा कौन है दिनेश खारा भी कुछ टाइम पहले एस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी बनाए गए थे कौन अश्विनी कुमार तिवारी एक्सिस बैंक की स्थापना उन्नीस में करी गई थी आईसीआईसीआई और एच दोनों की स्थापना उन्नीस में करी गई है एच और एक्सिस बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है वडोदरा अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा लेवेंडर फेस्टिवल का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया बारदेवा वैली में तो भरदेवा वैली में लेवेंडर फेस्टिवल का दो दिन का महोत्सव जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लेवेंडर एक ऐसा फूल है जिसकी जो स्मेल होती है वो बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे कि परफ्यूम बनाने में इसका यूज किया जाता है और इसके अलावा बहुत सारी डिशेस होती हैं जैसे स्वीट्स वगैरह हो गई मिठाइयां वगैरह 
वहां पर भी फ्रेग्रेंस देने के लिए इस फूल का यूज किया जाता है ये फूल एडिबल भी होता है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में इसका यूज किया जाता है इसके अलावा इसका यूज बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक आइटम्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है इसका यूज होली के कलर बनाने में भी किया जाता है ऑर्गेनिक कलर्स में तो इसके बहुत सारे पर्पज हैं और जो लेवेंडर की खेती है इसको पर्पल रेवोल्यूशन बोला जाता है क्या बोला जाता है पर्पल रेवोल्यूशन बैगनी क्रांति इसको बोला जाता है तो दरअसल ये जो दो दिन का महोत्सव है इस महोत्सव का मेन उत्सव यह था कि जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर लेवेंडर के जो फूल हैं ये जो नीले फूल हैं इनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए आने वाले टाइम में इनका उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी तो भारत सरकार चाहती है कि लेवेंडर के फूल ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर रीजन में उगाए जाए और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है ये है मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अभी हाल ही में 2023 की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप किया है तो इस बार एम्स दिल्ली ने टॉप किया है ठीक है बात हो रही है यहाँ पर किसकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली की तो नंबर वन पे एम्स रहा दूसरे नंबर पे कौन रहा तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर रहा पीजीआई एम ई आर चंडीगढ़ यहाँ पर पीजीआई एम ई आर का मतलब है इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ठीक है और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा तो इसको बोलते हैं सीएमसी वेल्लोर सीएमसी का फुल फॉर्म है क्रिस्टियन क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का जो है तो फर्स्ट हो गया एम्स दूसरे नंबर पे हो गया पीजीआई एम और तीसरे नंबर पे सीएमसी हो गया यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी फोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करने के लिए के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है देखिए आपको बताऊं के फोन प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट केरल सरकार ने दो साल पहले ही कर दिया था लेकिन अब जाकर वो टाइम आया है जब केरल सरकार इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर पा रही है पिछले दो साल से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं यहां पर के फोन का पूरा रूप क्या है तो इसको बोलते हैं केरल ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है इसको बोलते हैं केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ठीक है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तो केरल सरकार ने दो साल पहले ही यह फैसला ले लिया था कि पूरे केरल के अंदर अपनी खुद की इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसके तहत देखिए केरल सरकार क्या कह रही है इनका कहना है कि जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन सबको हमेशा के लिए फ्री रहेगा ये इंटरनेट उनसे कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है जिस पर्पज से इन्होंने इसको लॉन्च किया है दूसरा अब फर्स्ट फेज में इसका टारगेट लेकर यह चला जा रहा है कि केरल के अंदर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौदह हजार घरों में इंटरनेट फैसिलिटी दी जाएगी और इसके अलावा तीस हजार गवर्नमेंट संस्थानों में या गवर्नमेंट ऑफिस में आप बोल सकते हो इसकी फैसिलिटी दी जाएगी ये फर्स्ट फेज का टारगेट है सेकंड फेज में इसी तरीके से और भी हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा मतलब फर्स्ट फेज में आप देख सकते हो गवर्नमेंट संस्थानों को पहले कवर किया जा रहा है और हाउस होल्ड को कवर किया जा रहा है सेकेंड फेज में ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा कर्नाटक में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान कर्नाटक के दो क्लासिकल डांस हैं एक तो मोहनी अट्टम है और दूसरा है कथक कली कई बार आपसे केरल के मुख्य फेस्टिवल भी पूछे जाते हैं जैसे कि आपसे पूछता है विषु त्योहार कहाँ मनाया जाता है तो ये केरल में ही मनाया जाता है ओणम पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों त्योहार के बारे में भी और कर्नाटक में तो आपको पता ही होना चाहिए अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ गई है और नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थ मैया तमिलनाडु में एम स्टालिन की सरकार है महाराष्ट्र में एक शिंदे की सरकार है यह कौन सा देश है जिसने अभी अनाउंस किया है कि अब से ये ऑयल प्रोडक्शन में कट करेंगे मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका उत्पादन कम करेंगे तो यह है सऊदी अरेबिया और अभी हाल ही में ओपेक की मीटिंग हुई थी ओपेक का मतलब जानते हैं ना इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जहां पर ऐसे देश हिस्सा लेते हैं जो कि दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ओपेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो वो पूरे दुनिया में जितनी भी क्रूड ऑयल की डिमांड है उसका 40 परसेंट पूर्ति करते हैं और जिनमें से सबसे आगे है सऊदी अरेबिया और रशिया रशिया भी इसका मेंबर है तो सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अब से ये जुलाई के महीने से हर दिन के हिसाब से अगर बात करें मतलब पर डे की यहां पर बात हो रही है तो पर डे ये वन मिलियन बैरल रिड्यूस करेंगे मतलब हर एक दिन में एक मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन ये कम कर देंगे ये पर डे के हिसाब से है ना कि हर महीने के हिसाब से है और इसके आगे फिर दिसंबर के बाद से बाकी देशों ने भी यहां पर बोला है कि हम भी दिसंबर के बाद से इस तरीके से कटौती करेंगे बट क्योंकि लीड कर रहा है सऊदी अरेबिया इसलिए सऊदी अरेबिया 
ने सबसे पहले ये कदम उठाया है और ओपेक की स्थापना 1960 में करी गई थी बगदाद में और इसका हेडक्वार्टर है वियना क्या है वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है, है अल गाइस क्या नाम है यहां पर मैं लिखता हूं हैतम अल गाइस ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अभी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत एक पैक्ट असाइन किया है और इसके तहत ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं कि जो आने वाले टाइम में जितने भी भारत के बांध हैं उनको भूकंप से बचाने का काम करें तो ये इंस्टीट्यूट है आपका एम जयपुर कौन सा है एम जयपुर यहां पर एम का मतलब है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम एन यहां पर इनको नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत पैसे आवंटित करे जाएंगे फर्स्ट फेज के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 30 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है जो कि अगले पांच सालों के लिए है अभी हाल ही में किसके द्वारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अंतर दृष्टि अंतर दृष्टि नाम का ये जो डैशबोर्ड है इसको आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है अब पहले तो आप ये समझो एफ का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत सरकार ये कहती है कि ऐसे गांव जिनकी आबादी 2000 से कम है ऐसे गांव में हम बैंक की ब्रांच नहीं खोल सकते क्योंकि खर्चा ही नहीं निकलेगा तो घाटा होगा लेकिन इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता तो ऐसे गांव में बैंकिंग कैसे पहुंचाई जाए तो बैंकिंग पहुंचाने के लिए वहां पर जिस टेक्नोलॉजी का या फिर जिस तरीके का सहारा लिया जाता है उसको बोलते हैं एफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एफ के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ऐसे गाँव जहां पर आबादी दो से कम है वहां पर एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब एक एजेंट इसको बीसीए बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस एजेंट तैनात किया जाता है जो कि बैंक से लेन देन खुद करता है और गांव में जाके स्वाभिमान कार्ड के थ्रू हर एक व्यक्ति के अकाउंट में उनका लेन देन करवा सकता है मतलब ऐसे गांव के लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है ये व्यक्ति ही उनका चलता फिरता बैंक होता है जो कि उनका लेन देन आसानी से करा देता है तो एफ के लिए अलग से एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है ये जो डैशबोर्ड है जिसका नाम है अंतर दृष्टि ये पहले से ही ये बताएगा कि भारत सरकार आगे कितना टारगेट लेकर चल रही है कितना एक्सेस हो रहा है पूरे भारत भर में कितना यूजेस हो रहा है स्वाभिमान कार्ड का और क्या क्वालिटी मिल रही है कस्टमर को ये सारी चीजें बताएगा और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है यह कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने अभी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग दो में टॉप किया है तो इस बार टॉप करने वाली भारतीय यूनिवर्सिटी है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की इसका पूरा नाम है अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी वैसे इसको अमृत विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी बोला जाता है तो इसने किया है टॉप नंबर वन पे अब दूसरे नंबर पे कौन सी रही तो दूसरे नंबर पर रही है पंजाब की एल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पर रही है और तीसरे नंबर पर रही है शूलिनी यूनिवर्सिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी और ये कहाँ की है ये हिमाचल प्रदेश की है तो ये भारत की टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज हैं। अब अगर बात करी जाए दुनिया की टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज कौन सी रही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में तो नंबर वन पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की नंबर दो पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड की और नंबर तीन पे रही है क्वींस यूनिवर्सिटी कौन सी क्वींस यूनिवर्सिटी ये कहाँ की है ये है कैनेडा की पीडीएफ में आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा तो आप वहां से देख लीजिएगा अभी हाल ही में स्पेस स्टेशन से छह महीने के बाद कितने चाइनीज एस्ट्रोनॉट वापस लौटे हैं चाइना ने छह महीने पहले अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था सेंजो क्या नाम था सेंजो और इसका पूरा नाम है सेंजो 15 तो चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन जिसका नाम है तियान गोंग तो तियान गोंग स्पेस स्टेशन के लिए टोटल तीन एस्ट्रोनॉट्स को रवाना किया था जो कि सफलतापूर्वक अपना काम करके वापस आ चुके हैं और इन इनके नाम क्या है तो इनके नाम वैसे तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे बट फिर भी मैं बता देता हूं एक व्यक्ति जिनका नाम है एक एस्ट्रोनॉट का नाम है इनका नाम है फी जुन लॉन्ग फी जुन लॉन्ग और एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है यहां पर जांग लू क्या नाम है जांग लू और तीसरे जो एस्ट्रोनॉट है इनका नाम है डेंग किन मिंग यहां पर मैं लिख देता हूं डेंग क्यू यू आई एन एम आई एन जी डेंग क्विंग मिंग ठीक है चाइना में सी जिनपिंग की सरकार है अभी हाल ही में 
दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया इस बार इसका तेईसवा संस्करण खेला गया तो ये किसने जीता है तो ये भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम इन्होंने लगातार दूसरे साल दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया मतलब पिछले साल का भी दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट अरविंद ने ही जीता था इस साल का भी इन्होंने ही जीता है और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया तो ऑब्वियसली ओपन चेस टूर्नामेंट दुबई का है तो इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इनका नाम है सुलोचना लतकर अभी चौरानवे वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया ये कौन थी तो एक सीनियर अभिनेत्री थी और इन्होंने अपना डेब्यू उन्नीस के आसपास किया था ठीक है और तब से लेकर अभी तक ये हिंदी सिनेमा में काफी ऊंचे झंडे गाड़ चुकी थी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज पर भी इन्होंने काम किया हुआ है 2004 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इसके अलावा इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2009 में भारत सरकार की तरफ से उन्नीस में पद्मश्री से भी सम्मानित करी जा चुकी थी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हिंदी और मराठी सिनेमा का सुलोचना लतकर जिनका निधन हो गया और इन्होंने कई सारी मूवीज में काम किया हुआ है हो सकता है अगर आप 90s के हैं तो आपने कई के बारे में सुना भी हो एक तो इनकी मूवी का नाम है आए दिन बाहर के इसमें इन्होंने काम किया था एक तलाश मूवी में इन्होंने काम किया हुआ है आजाद मूवी में काम किया हुआ है इसके अलावा कई सारी मराठी फिल्म जैसे कि संगते आयिका और मीत भाकर इस तरीके की और दखती जाऊ इस तरीके की मूवीज में काम कर चुकी थी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ये अपने आप में मतलब आप बोल सकते हो रनिंग क्वेश्चन है घिसा पिटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन कितना भी घिसा हुआ हो नंबर पूरे देकर जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पिछले के पिछले साल सीजीएल में यही पूछ दिया गया था तो पर्यावरण दिवस पांच जून को मनाया जाता है और इस बार दो की थीम भी आपसे पूछी जा सकती है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन क्योंकि इस तरीके की थीम्स बहुत पूछी जाती है जो कि छोटी होती है और इफेक्टिव होती है पहली बार इस दिवस को उन्नीस में मनाया गया था अब आप समझ लीजिए कितना पुराने टाइम से यह दिवस मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 में इस ईयर को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कौन सा दिन मनाया गया तो यह दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि आप बिना लाइसेंस के मछली नहीं पकड़ सकते हैं इलीगल तरीके से आप मछली नहीं पकड़ सकते हो अनरिपोर्टेड तरीके से या अनरेगुलेटेड तरीके से यह सरकारी नॉर्म्स के खिलाफ होता है और आप जब भी मछली पालन करें तो वो प्रॉपर लाइसेंस लेकर ही करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं और 2018 में पहली बार इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था तो तब से अब यह हर साल मनाया जाता है पांच जून को अब मेरा आज का सवाल अब मेरा आज का सवाल आपसे मुंह जवानी में आपसे पूछ रहा हूँ लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा ध्यान से सुनिएगा आज का मेरा सवाल यह है कि दुनिया में यह कौन सी संस्था है जो कि स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है कौन सी स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी देने के लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए देखो कितने लोग बता पाते हैं अगर आप ध्यान से करंट अफेयर सुनते हो मेरे तो आप आसानी से बता दोगे एग्जाम इंजन पर आप स्टैटिक जी मैगजीन लेना मत भूलिए ये स्टैटिक जी मैगजीन स्पेशली मेरी तरफ से सबके लिए रिकमेंडेड है ये आप मैगजीन जरूर लें चालीस से ज्यादा टॉपिक इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश में कवर किए हुए इससे बेहतर स्ट्रैटिक जीके का स्टडी मटेरियल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरे इंटरनेट में पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इससे बेहतर स्ट्रैटिक जीके का मटेरियल आपको नहीं मिलेगा ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से स्पेशल कंटेंट है और जीएस जीके का रनिंग बैच भी आप फॉलो कर सकते हो आने वाले किसी भी दो के एग्जाम के लिए ये मेरा रनिंग प्लस लाइव बैच है जो नया बैच है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट होगा और हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच या पॉलिटी का सिर्फ रिकॉर्डेड बैच इन सभी को आप बहुत ही कम फी में अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन से एम के लिए भी आप रिकॉर्डेड बैच अवेल कर सकते हो फुल बैच की जिसकी फी ओनली 300 है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं और केवल आप जीएस जीके का लेना चाहते हो एम तो वो भी आप ले सकते हो मात्र वन फी में अभी की बात यही तक रहेगी थैंक यू सो मच है आपका दिन मंगल में